کی تعمیراتی کاموں میں فرنیچر کے لیے پہلی ترجیح شیشم کی لکڑی ہوا کرتی تھی لیکن دریا خان میں دو دہائیوں میں پرسرار وائرس کا شکار ہو کر یہ مفید درخت اب نفید ہو چکا ہے اس کی وجوہات جانے کے لیے بات کریں گے وجی اللہ سے جی وجی بتائیے گا جی بالکل اس وقت موجود ہوں میں دریا خان میں اور اگر پرانے وقتوں میں سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چھاؤں کا ذکر ہو پہاڑ کے موسم میں سکھیوں کے جھولنا جھولنے کی بات ہو یا فرنیچر یا عمارتی لکڑی کے استعمال کی شیشم کے درخت کی لکڑی نہ صرف فرنیچر کے استعمال میں اپنے پختہ پن کی وجہ سے اپنا سانی نہیں رکھتی بلکہ عمارتی استعمال کے علاوہ ایندھن کے طور پر بھی جو گھروں اور فیکٹریوں میں استعمال ہوتی آئی ہے اور دو تہائیوں کے عرصہ کے دوران پر اسرار وائرس کشکار ہو کر شیشم کے درخت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ شیشم کے درختوں پر مشتمل جنگلات کے جنگلات جو ہے خشک سالی کا شکار ہو گئے جو ملکی معیشت کو جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر ماحولیاتی لودگی کا بھی باعث بنے ہیں اور اس خطرناک وائرس کی وجہ سے جہاں نئے پیدا ہونے والے پودوں کی افزائش روک گئی ہے وہیں پر جو لہراتے درختے وہ بھی خشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں زری تحقیقاتی اداروں کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی اقدامات سامنے آئے ہیں تو دیگر جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کی جو افزائش ہے اس کو ممکن بنایا جائے وائرس کا خاتمہ کیا جائے ورنہ یہ خوبصورت اور مفید جو درخت ہے یہ اپنی افادیت جہاں کھو چکا ہے وہاں پر اس کے ناجاب ہونے کے بھی کبھی امکانات روشن ہیں جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تھلیسیمیا کے مرض میں مبتلا دو بہنیں کسی مسیح